Good evening, everyone. How are you? Good evening. Hello. Fine, thank you. Good. I hope we have everybody tonight. Espero que estemos todos hoy. Today is the last night for classes for module one. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Al final del módulo. Por favor, no me Very good. 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 Very excited. Yeah, la verdad es que ni se sintió. Bueno, yo no sentí el email las cuatro semanas. No se sintió nada. Mm -hmm. All right, so we're going to start passing the attendance. Si algún día quiere cargar la lista. Ok, here we are. Cristelia Rosalina Jiménez. Present. Thank you. Esperanza Valencia Vilés. Esperanza Valencia Vilés. Um, Stephanie Beatriz Cuello. Stephanie Beatriz Cuello. Eunice Elizabeth Meléndez. Eunice Elizabeth Meléndez. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. Qué montón de gente no se lo guía aún. <ríe> Fátima Esmeralda Asensio. Present teacher. Thank you. Fátima Lourdes. Present teacher. Thank you. Fernando Arturo. Fernando Arturo. Gabriela Isabel Enríquez. Present teacher. Thank you, Gladys Elizabeth. Present teacher. Thank you, Ingrid Elizabeth. Present teacher. Thank you, Isabo Elizabeth. Isabo Elizabeth. Jennifer Mercedes. Jennifer Mercedes. Present. Thank you, Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel. Jessica Yanet Sánchez. Yes. Jessica, thank you. Present. Ya la oí, Jessica. <laughs> Jocelyn Abigail Merino. Jocelyn Abigail Merino. Joana Beatriz Rivas. Joana Beatriz Rivas. Jorge Alberto Hernández. Present. Thank you, Jose Armando Hernández. Thank you, Jose Fernando Hernández. Present. Thank you, Josué Ezequiel Ruiz. Present. Thank you, Juana Beatriz. Present teacher. Ahorita voy saliendo de trabajar, no puedo habilitar la cámara. Ok, Juana. Karen Sofía. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you, Karen Suleima. Present. Thank you, Katherine Irasema. Katherine Irasema. Present. Thank you, Katherine Larisa. Present teacher. Thank you, and Rebecca Abigail. Present teacher. Thank you. All right, tonight we're going to have a final. Thank you. Ah, ok, Jeremías. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo escuché también. <ríe> All right. Sí, ya veo que sí, vamos. Yo vi que usted también primero. está aquí. Ah, ok. Igual, asegúrense que <ríe> al final de la clase los, los escuche que digan presente. <ríe> ahora es lo último. Sobre todo si han faltado algún día o en algún punto, ahora pueden recuperarse todavía. All right. Make sure you participate. Asegurémonos de participar también. Give me one second. Tonight we're going to have a final review. Ahora vamos a ver un repaso general de todo lo que hemos visto o de las partes más importantes al menos, right? Creo que son como las que van a usar más en conversación y cosas así. So that's what we're going to review. And let me know when you see the presentation. Me avisan cuando vean la presentación, por favor. Ya se visualiza. Thank you. All right. So we're going to start with WH words. Um, if you remember, when do we use WH words? ¿Quién me dice cuándo usamos las preguntas de WH? Or information questions. When do we use them? ¿Cuándo se usan? Cristelia? Cuando hacemos o oh, sí, preguntamos, tenemos preguntas de, de información o oh, queremos respuestas informativas, valga la redundancia. 
Exactly, that's correct, Cristelia. We use them when we don't want a yes or a no for an answer. Cuando no estamos buscando un sí o un no como respuesta, we are actually looking for a piece of information. Cuando en realidad buscamos información. All right, so we're going to start practicing some questions. Pueden ser ya sea in simple present or in present progressive. Yo se la voy a ir haciendo a ustedes. So raise your hand if you want to volunteer. Los que, vayan, los que quieren que les vaya preguntando para practicar, raise your hand, levantan su manita. Ahora bien, si no entiende la pregunta o si quiere ayuda, no se preocupe que para eso es para eso es ejercicio, right? Ok, Rebeca Abigail. <ríe> Rebeca, who is your best friend? Um, my best friend uh, is her son. All right, very good. Thank you. Cristelia, who is cooking in your house right now? Um, in my house, cooking my, my mother. Okay, primero okay. sujeto. My mother is cooking in my house. My mother is cooking, cooking in my house. Good. ¿Por qué voy a empezar usando my mother? ¿Por qué voy a empezar con el sujeto? Porque la pregunta que me pidieron era who, quién. Entonces lo que más importa saber es el sujeto al momento de dar la respuesta. Very good, Cristelia. Fátima Lourdes, who are you living with? ¿Con quién vive? Who are you living with? ¿Con quién está viviendo? I live in... I am my, living with... I am living and my husband and my children. Okay, with, con, with my husband and my children. Uh -huh. uh, with my husband, with my, my children. Very, very good, Fatima. Fatima Esmeralda, who is living with you? ¿Quién vive? ¿Quién está viviendo con usted? Who is living with you? I am living with my, my parents. Okay. Bien importante. Si se fijan, a Fatima Lourdes le pregunté, who are you living with? ¿Con quién estás viviendo tú? Y cabal la, la respuesta la inició usando yo. I am living with. Pero en este caso, a Fatima Esmeralda le pregunto, who is living with you? Entonces, empezamos, Fatima, en este caso, my parents are living with me. Porque la pregunta es, ¿quiénes viven con usted? Entonces, usted empieza con ese sujeto. ¿no? Pasa. Oh, okay. De nuevo. De nuevo. Who is living with you? Fátima Esmeralda. My parents are in uh -huh. are living, living in you. With me. With me. Uh -huh. Conmigo, with me. Very good. My parents are living conmigo. Uh -huh. My parents are living with me. Very good. <laughs> no es lo mismo. Yo vivo con mis papás que mis papás viven conmigo. <laughs> Very good, Fatima. Karen, <laughs> Karen Sofía, please. Si se fijan, solo estoy pidiendo una, una información ahorita, que estemos contestando who, que es como la que veo que más nos ha causado problemitas este, este mes. Veamos, who. Karen Sofía, who is watching TV in your house? Who is watching TV in your house? I... <laughs> who? <laughs> who? <laughs> who is watching TV? Watching TV. My parents. Ajá. Entonces la parte importante aquí es quién. Así que yo empiezo la oración, Karen, con my parents. Ah. Uh -huh. My parents watching TV. Uy, qué falta después de my parents, Karen. <laughs> <laughs> my parents are watching TV. <laughs> <laughs> yes, very good. Very good. Thank you, Karen. Jessica. Who are you working with? ¿Con quién está trabajando? Who are you working with? I work. I working. I am. I am working uh -huh. with with my. ¿Cómo se dice? Jefe. Boss. boss. Mm -hmm. With my boss. Mm -hmm. With my boss. Very good, Jessica. Thank you, Eunice. Who are you dancing with? Imagine you're dancing. Who are you dancing with, Eunice? <laughs> Bailando. Um, bueno, vamos a imaginar. Uh -huh. eh, 
Kenneth is dancing with me. Mm, no, usted, ¿con quién está bailando? Oh, bueno, uh -huh. who are you dancing with? ¿Con quién está bailando usted? Who are you dancing Se with? Corta. Ay, Diosito. <laughs> <laughs> Repeat, please. Who are you dancing with? ¿Con quién estoy bailando? Uh -huh. I am dancing with Kenneth. Very good, Eunice. Yes. My friend Kenneth. Mm -hmm. Very good. Nice. Thank you. Jocelyn Abigail. <laughs> Jocelyn Abigail. Who are you working with? ¿Con quién está trabajando? Who are you working with? ¿Con quién estoy trabajando? Mm -hmm. Who are you working with? I am working with. I am working with our son. Okay, with my son. Very good, Jocelyn. Thank you. Estefania Beatriz. Who is <laughs> who is watching TV in your house? Who is watching TV in your house? Um I wash, wash I, am, I am wash, watching wash TV. Um, película de terror, ¿cómo dice? Terror movie. Uh, I, I am watching... Puede decir horror movie o terror movie, las dos están bien. I am watching movie... Terror, 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 uh, te terror, terror movie. Ter uh -huh. <laughs> Good, <Yeah>. yes. <laughs> Josué Ezequiel, who is washing Hi. the dishes? Who is washing the dishes? ¿Quién está uh, lavando uh, los platos, Josué? My mother washing the dishes. De nuevo, ¿qué falta después de mamá? My mother washes, washing the dishes. Is, verbo tu y, my mother my is mother washing. Is washing. Uh -huh. washing yes. the dishes. Siempre que escuchemos que nos preguntan con ING, número uno, sabemos que vamos a responder usando ING. Y número dos, sabemos que siempre va a ir el verbo to be antes del verbo con ING. Very good, Josué. Thank you. Jorge Alberto. Sí. Jorge, who is painting your house? ¿Quién está pintando su casa? Who is painting your house, Jorge? My house are painting my mother and my... Father. Ok, pero empecemos con ellos. Oh. My mother and my father. My mother, my mother and my father are? are painting the house. Perfect. Yes, very good. Jose Armando, who is driving your car? ¿Quién está manejando su carro, Jose? Who is driving your car? Ah, who is driving? ¿Quién está manejando? Who is driving your car? ¿Quién my está manejando? Brother. Uh -huh. My brother. Is driving. My brother is driving. My car. Car. My, my car. car. Yes, possessive. Very good, Jose. Thank you. Jennifer, who is cleaning your house? ¿Quién está limpiando su casa? Who is cleaning your house? I am cleaning my house. <laughs> Good, Jennifer, thank you. Ingrid Elizabeth, who is watching your, your kids? ¿Quién está cuidando a sus niños? Who is watching your kids? I am watching my kids. Watching. watching, como viendo, watching. Uh -huh. I am watching my kids. Very good, Ingrid. Yes. Karen Suleiva. <laughs> who is who is inviting you to the party? Who is inviting you to the party? ¿Quién la está invitando a la fiesta, Karen? <laughs> um, 
sería eh, my friends. Uh -huh. Inviting, inviting. ¿Y el verbo to be? My friends are. Uh -huh. Inviting me. To the party. To the party. Very good. Correct. Gladys Elizabeth. Who is dancing in your house? ¿Quién está bailando en su casa, Gladys? Who is dancing at your house? My sister, you dancing. Mm, sin el you. My sister is dancing. My sister is dancing. At the house. <laughs> at the house. Very good. Respuestas completas, acuérdense. <laughs> Catherine Larissa, who is washing the dishes? ¿Quién está lavando los platos, Catherine? Who is washing the dishes? My sister is washing the dishes. Dishes. <laughs> dishes. Mm -hmm. Correct. Very good, Catherine. Catherine Iracema, who is teaching you English? <laughs> who is teaching you English, Catherine? <laughs> Repeat, please. Yes. Who is teaching you? ¿Quién está enseñando? Who is teaching you English? Uh, my teacher. Mm -hmm. Is is teaching me? Uh -huh. Como teaching me. My teacher is teaching me. Uh -huh. uh, my teacher is teaching me English. Uh -huh. English. Very good. Uh -huh. <laughs> Thank you, Catherine. Isabel Torres. <laughs> Isabel, who is cooking your dinner? ¿Quién está cocinándole la cena? Who is cooking your dinner? My mother is cooking my dinner. Very good. <laughs> thank you. All right. So thank you to everyone who participated. Ahora van a escoger una pregunta de, de las que están acá. Yo les he hecho todos con el mismo WH. A todos les pedí la misma pieza de información. ¿Quién? Algo que quiero que les quede claro siempre que ustedes pregunten quién, van a empezar la respuesta con un sujeto. ¿Por qué es lo que se está buscando? El sujeto. ¿Qué está haciendo la cosa? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está participando? All right. Next. Ahora van a hacer una oración. Pueden hacerla en simple present con el verbo to be o pueden hacerla en present progressive con cualquiera de estas piezas de información. Solo una. ¿Ok? Puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona o plural. Solo una. When you finish, let me know. Cuando vayan terminando, me dejan saber. Porque la vamos a ir haciendo entre nosotros. Puede ser cualquiera de los dos tiempos gramaticales que ya vimos, ¿ok? Fátima Esmeralda. Ok, you can start, Fátima. Usted le va a preguntar a... Dejemos que alguien más levante la mano, Fátima. <ríe> alguien más que termine. Fátima, usted le va a preguntar a Jessica y a Ned. Ok. Jessica, what are you from? Where? Where are you from? Where are you from? Uh -huh. I'm from in San Salvador. Sin el in. De nuevo. I'm from San Salvador. Correct. Yes. Yo soy de. Ese from es de. Yo soy de San Salvador. Very good, Jessica. Okay. Ask your question to Ingrid Elizabeth, please. Okay. Ingrid, when, when is your birthday? Birthday. Birthday. Uh -huh. No suena ahí, suena E. Birthday. Birthday. Uh -huh. Ingrid? Well, well it is the first day. Uh -huh. My birthday. Um, is to uh -huh. My. <laughs> My is the third day, uh, January uh -huh. um, 25. Okay. ¿Qué proposición va a utilizar? On January or in January? My birthday is on January tanto o in January tanto? Um, on January. Si dice la fecha completa, ocupa on. Si dice solo el mes, ocupa in. ¿Se acuerdan que se lo dije al principio del mes, verdad? Very good, Ingrid. Está muy bien. Dijo la fecha completa, así que ocupa on. Very good. On January 20 tanto. Very good, Ingrid. Ask your question to Jeremías, please. Le pregunta a Jeremías, Ingrid. Jeremías, what are you doing? 
doing? <laughs> no doing, doing. doing. <laughs> what are you doing? doing. ¿Qué está haciendo? I am uh, is learning English. Correct. I am learning English. Very good. Jeremias, ask your question to Jose Fernando, please. Okay. Um, who are you dating? Who are you dating? ¿Con quién está saliendo, Jose? I am dating. He dice el nombre de la persona. Okay. I am dating. Uh, dating. Uh -huh. Dating in my... My girlfriend, friend, my girlfriend, <laughs> girlfriend, very good. <laughs> Jose Fernando, ask your question to Karen Suleima, please. Okay, and Karen, who is working right now? Who is working right now? Quien está trabajando mm -hmm. ahorita, Karen? Mm. My, my brother working. My, my, my brother is working. Correct. <laughs> Thank you, Karen. As your question, Very good. Fatima Lourdes, please. Uh, Fatima, what are you painting? Okay, please. What are you painting? ¿Qué está pintando, Fatima? ¿Quién está pintando? ¿Qué está pintando? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué estoy pintando? Uh -huh. I am painting the drop. A drawing. A drawing. A drawing. Uh -huh. Very good. Thank you, Fatima. Ask your question to Jose Armando, please. Jose Armando, what's your birthday? When is your birthday? Uh, when is your birthday? Is, is your birthday? Hmm. Uh, my birthday is. Uh, ¿Cómo se dice primero? Primero. First, first. Uh -huh. first, September, September. Primero del mes. Is on September 1st. Is on September, September first. 1st. Correct. Thank you, Jose Armando. Ask your question to Jorge Alberto, please. Uh, Jorge, who is teaching video games? Who is teaching video games? ¿Quién está enseñando videojuegos, Jorge? <laughs> Um, my sister mm -hmm. is teaching play video game. <laughs> Very good, Jorge. Thank you. Very ask your good. question. <laughs> ask your question to Estefania, please. Estefania, what are you doing? What are you doing, Estefania? Um, repeat, please. What are you doing? ¿Qué está haciendo? What are you doing? Uh, I am... I am... Um, homework. Doing homework. Doing homework. Yes, doing. very good. ¿Se acuerdan que ayer les dije que Hay dos escenarios en los que ocupo doing para la misma respuesta. Doing homework y doing exercise. Para todo lo demás, contesto con el verbo de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, what are you doing, Karen? Y Karen, I am learning. What are you doing, Jeremias? I am cooking, right? Cualquier otro verbo de la actividad que hagan. Pero si se trata de homework y exercise, se contesta con el, el mismo verbo doing. Very good job. Stephanie, ask your question to... Catherine Narisa, please. Catherine, why do you like English? Why do you like English? Y usted contesta, I like English because... I like... Uh -huh. I like English... Because... Mm -hmm. Because es por qué. <laughs> mm. Aprender, ¿cómo se dice? Because learn. I like English because learning. Because I like to learn, puede decir, porque me gusta aprender. Uh -huh. Because I like to le learn. Very good, Catherine. Le tocó una oración larga, pero muy bien, Catherine. Ask your question to Rebecca, please. 
Uh, Rebecca, when is your birthday? Birthday. My birthday is on uh, 28 November. Al revés, November 28. 28. Yes, siempre va primero el mes en inglés, right? Very good, Rebecca. Ask your question to Eunice, please. What is your first name? <laughs> My first name is Very good. <laughs> Eunice, ask your question to Jennifer, please. Jennifer, no sé si esta pregunta sea válida. <laughs> yeah. Fácil, where fácil. Are, where are we going to walk to, park, to Cuscatlan Park? A ver, veamos. ¿Qué le quiere preguntar? Que si cuando vamos a caminar por el parque Cuscatlán. Ah. <risa> <risa> bueno, repítale, porfa. No sé si la he formulado bien, por eso le decía. Ah, veamos. Where are we going to walk to Cuscatlán Park? Ah, ahí está. No es where, es when. ¿Cuándo? Oh, ok. Bueno. Well, mm -hmm. Entonces, ahí le han dado varias piezas de información. <laughs> When are we going to walk, caminar, to Cuscatlan Park? Entonces, usted agarra primero el verbo. Entonces sería, uh -huh. we are uh -huh. uh, going to walk. Going to walk. To Cuscatlan Park. No. Uh -huh. Ah, the Cuscatlan the Cuscatla Park. Tomorrow. Tomorrow. Perfect. <laughs> yes, very good, Jennifer. Que ve, estaba fácil. Ask your question to Josué Ezequiel, please. Josué, where are you at? Where, where are you at the moment? Where are you uh, at the moment, Josué? In this moment, uh, I am in, the, in my house. Very good, Josué. <laughs> Ask your question to Cristelia, please. Cristelia. Where do you like, Cristelia? Where do you live? Live. Uh -huh. Where do you live? I live in Cojutepec City. Very good. Cristelia, ask your question to Fernando, please. Fernando Arturo. Um, why is she eating a lot of food? Why is she eating? Porque está comiendo eating. bastante comida. Mucho, uh -huh. Mucha Perfect. comida. Porque está ella comiendo mucha comida, Fernando. Eh, she is hungry. Because she is hungry. <laughs> el because es el por qué en respuesta, Fernando. Because she is hungry. Uh -huh. Porque ella está hambrienta. Uh -huh. Because... She is hungry. Very good. <laughs> Thank you, Fernando. Okay. Ask your question to Isabel, please. Isabel, what are you what are you drinking? What are you uh, drinking? Drinking, está bien. Drinking. Uh -huh. ¿Qué está bebiendo, Isabel? Uh, I am drinking coffee. <laughs> oh my god. A las nueve y media de la noche. No va a dormir, Isabel. <laughs> Para, para, para aguantar la clase. Para aguantar la clase, cabal. <laughs> Very good. Thank you, everybody who participated. Gracias a los que participaron. Next, we're going to talk about adjectives. Espero que hayan seguido mi recomendación de buscar más adjetivos después de la clase que vimos de adjectives, right? So, who wants? We have one, two, three, four, five, six. I need six volunteers. Um, Josué Ezequiel, number one, Fernando, number two, Jessica, number three, Jose Armando, number four, Jeremias, number five, and Gladys, number six. What are we going to do? We're going to choose one adjective from the box and we're going to put it in to complete the sentence. Vamos a escoger un adjetivo de la cajita y completamos la oración. All right? Number one, Josué. <clears throat> Firemen, bomberos. Uh -huh. 
El... Connie. Veamos, tenemos varios adjetivos. Tenemos púrpura, ruidoso, loud, clever, uh -huh. inteligente, brave, valiente, okay. scary. Brave. Ok, vamos de nuevo. The brave fireman, the square, rescued, rescued the cat uh -huh. from the tree. tree. Correct, José. Very good. The brave fireman. Ok, number two, Fernando, please. Okay, my friend and I are going to watch a scary movie. Very good, Fernando. Good. Muy importante esta parte. Cuando ustedes quieren decir tal persona y yo, en conversación no van a decir en mí, van a decir en I. My friends and I, mis amigos y yo. My family and I, mi familia y yo. Ok. Cuando estén hablando en conversación, otra persona y yo, es I. Ahí se ocupa I, not me. Ok. Next, number three. Uh, Jessica. Mm, sería, my friend likes to read clever. Clever. Clever books about fairies. 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 Ok, clever es inteligente. Mm, ¿Qué otro...? Podría ser, si estamos hablando de hadas, de hadas. Eh, funny es como... Divertido, uh -huh. Uh -huh. puede ser. Como libros divertidos. Uh -huh. Yes. Sí, entonces, my friend likes to read funny books about fairies. 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 Correct, Jessica. Thank you. José Armando, please. Our... Our, eh, ¿qué significa? Low, low. Loud, ruidoso, clever, inteligente. Okay. Uh -huh. okay, gave us. Our clever teacher gave us homework. Repeat. Eh, no escuché, Our clever teacher gave us homework. My clever teacher gave us homework. homework. Uh -huh. homework. Muy importante, yes. A pesar de que estamos en, en nivel inicial, estas oraciones están al, en diferentes tiempos gramaticales. Esta que acaba de leer José Armando está en pasado. El verbo give es dar. El pasado de give es gave. Así que como sugerencia, también cuando puedan o si tienen tiempo en estos días, antes de que empiece el otro curso, Pueden buscar en internet listas de verbos más comunes y aprendenselos en los tres tiempos porque los van a ir usando a medida que vayan avanzando. Ok. Uh, number five, please. Se le corta. No sé si solo yo le escucho cortado. Sí, es el internet. No entendí nada. No, yo también escucho cortado. Pensé también que escuché cortado. cortado. Y nadie decía nada. <risa> ok. Yes, ya no entendimos nada. Hola. One moment. Me voy a compartir de nuevo. Me dicen cuando vean la pantalla, por favor. ¿Ya ven la pantalla? Sí, sí ya, ya he dicho. Sí. Ok, no, les mencionaba los verbos. Traten, traten de buscar en internet en estos días que van a estar de descanso para que no dejen de practicar. Traten de buscar listas de verbos en los tres tiempos gramaticales, que es presente o forma base, pasado y participio. Y vayan tratando de aprendérselos. Por ejemplo, les mencionaba en la oración que hizo José Armando, el verbo gave es el pasado del verbo dar, give. ¿Okay? Give es en presente, gave es en pasado. Entonces, podemos ir acostumbrándonos al menos a verlos para que no lleguemos tan, tan sin verbos, por lo menos, al siguiente nivel. Next, number five sería Jeremías. Okay, my purple sock, sock has a hole in it. Yes, mi calcetín morado tiene un hoyo. <laughs> Very good, Jeremías. And yeah. number six. Your. Das. Sí, das. Das 
Loud music. Mm -hmm. Heart. Her, her, your, your ears. Ear. Correct. La música ruidosa. Si te daña los oídos, ¿verdad? Very good, Gladys. Okay, we're going to rearrange the sentences. We need nine participants. De los que no hayan participado en esta ronda, necesitamos nueve. Veamos, Cristelia, number one. Fátima, num Fátima Esmeralda, number two. Jennifer Hernández, number three. Isabó Torres, number four. Karen Suleyma, number five. Fátima Lourdes, number six. Rebeca Abigail, number seven. Jorge, number eight. Katherine Narisa, number nine. Y creería que hay una más, así que se la vamos a dar a Estefanía, number ten. Porque, ya, yeah, son diez. El segundo cinco va a ser el número seis. De ahí vamos corriendo, ¿ok? Estefanía, usted es la, la que dice número nueve, que en realidad es la diez. <ríe> All right. So, number one, ¿qué sería? Sería, I am not a teacher. Correct. Number two. She is my mother. Very good. Number three, please. The boy, the boys are happy. Very good. Number four. The girl is in the room. Perfect. Number five. Number five is number five. A quien le di el número cinco? A mí entonces. Ok. Karen. Uh -huh. We are not at home. Very good, Karen. Number six tiene esto. ¿Quién tiene number six? Yo. Okay. My dad is smart. Very good. Number seven. My mother, is, my mother is a housewife. Very good. ¿Qué les dije que era housewife? Ama de casa. Correct. Thank you. Next one. Number eight. ¿A quién le dije number eight? Me. Okay, es la siete, acá, number eight. She is not my sister. Correct, Jorge, thank you. Number nine, Catherine. The teacher is hungry. Mm, es pregunta, es pregunta de sí o no. ¿Con qué la iniciamos, Catherine? Um, is the teacher angry? Yes, is the teacher angry? Very good. Number ten, Estefanía. Está en silencio. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. The dog in the kennel. The dog is in the kennel. Is in the kennel. Correct. El perrito está adentro de la caja para perritos o jaula. Next one. We have verbs to represent body movement. Tenemos verbos para representar movimientos corporales. Okay, so we have the first one. Um, we need two, four, six, eight, ten, eleven. So we have one moment. Fatima Lourdes, you're number one. Estefania, number two. Ingrid Elizabeth, number three. Fernando Arturo, number four. Jennifer, number five. Gabriela Isabel, number six. Jessica Janet, number seven. Eunice, number eight. Jose Armando, number nine. Jeremias, number ten. And Beatriz Rivas, number eleven. Ahora bien, yo le voy a decir primero el verbo. Ustedes lo repiten y hacen una oración usando el verbo. Ok. So, number one. Vamos en de izquierda a derecha. De izquierda. Igual, la derecha, en la segunda línea. Number one, Fátima, Lourdes. Yes. Bend. Ajá, bend. ¿Qué es ¿Qué es, bend? es, no es inclinarse. Um, ¿Cómo se dice esta palabra en español? Es doblar, bend es doblar, pero... Es doblar. Sí, creo que hay otra Mis... forma. ¿Sí? Sí. Eh... Sí, Eunice. 
Al momento de hacer la oración que usted está pidiendo, podemos conjugar el verbo. Es ¿Sí? el presente. Es la idea. Progresivo. Sí, okay. lo, lo, lo tienen que conjugar a fuerza según la oración que quieran hacer. Yes. Uh -huh. Ven, okay. doblarse o inclinarse, ah, Fátima. Ok. Um, my father is bending. For, ¿cómo se dice alcanzar? To reach. To, to reach. reach. To reach um, shoes. To reach shoes. Very good, Fatima. Thank you. Number two, Estefanía. Lift. Lift es elevar, ¿verdad? Levantar. Lift, Ad levantar. Uh -huh. My mom is leaves and ¿Qué le falta so a Liz? Se ocupó el verbo to be my mother is leaf thing my my mother uh, is leaf um, thing Sí, ¿cómo? Es que escucho cortado. Vaya, si vamos a ocupar en progresivo, todos los verbos llevan ing al final, si es progresivo. Si es presente, no lo lleva. Por ejemplo, my mother lifts, mi mamá levanta, pero le pongo una S al final. My mother lifts heavy bags, cajas pesadas, digamos. My mother lifts heavy boxes. Pero si estoy en progresivo, my mother is lifting heavy boxes, ¿verdad? Eso es la... Uh -huh. oh, oh, ok, ok. Uh -huh. o sería, my mother, my mother lifts... Uh -huh. And sofa. And sofa. The sofa, very good. The yes. Sofa. Good, Estefania. Number three, Ingrid. Carrie. My sister, my sister in the car. Okay, Carrie, uh, Ingrid is llevar. Llevar. Mm -hmm. Entonces, my sister, si estamos en presente, ¿se acuerdan que les dije el, cuando vimos eso la primera semana? Siempre que yo hablo en tercera persona, he, she, o it, que sería my sister, my brother, cualquier tercera persona, al verbo le agrego una S al final. Entonces, por ejemplo, my sister carries, y digo, ¿qué es lo que lleva? My sister carries cualquier cosa, ¿verdad? Veamos. My sister carries. Carries. Carries, ¿qué cosa? ¿Qué lleva? Um... My um, books. Okay, my sister carries books. Repeat. My sister carries books. Correct, thank you. Number four, Neil. Neil, she's uh, Neil. Yes. Uh -huh. She's Neil in the church. Ajá, uh -huh. entonces está hablando progresivo. ¿Qué le falta a Neil? Kneeling. Kneeling. She's kneeling at the church. Very good, Fernando. Jennifer, number five, hold. Hold tiene dos significados. Puede ser sostener, como hold my purse, sostenerme la cartera, por ejemplo, o puede ser esperar, hold. I am holding a pencil. Very good, correct. Next one, number six, sit. Sentarse. Sí. Uh -huh. Yes. My son sits on the chair. Very good. My son sits on the chair. Very good, Gabriela. Number seven, punch. Golpear. Punch. <laughs> Una niña o un niño. <laughs> Una niña. <laughs> And the, the girl. Uh -huh. Como para decir down puñetazos, give, give. Punches. The girl punches. The girl punches. Así nomás. Uh -huh. Ella da puñetazos. Y puede decir a qué cosa. Por ejemplo, the girl punches the wall a la pared. Uh -huh. The girl punches the wall. The wall. Uh -huh. Ese punches, entonces es como el presente. Sí, es presente, tercera persona. ¿Se acuerdan que tercera persona en presente? S al final. O en este caso, ES. Porque termina con H. All right. 
Thank you. Numbers. Porque termina con. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Correct. Y num next one, pick up. Eunice? ¿Puedo hacer otra oración que no sea alusiva a lo que está en la imagen? Yes. <laughs> yes. Okay. Eh, I'm picking up the pieces of my broken heart. Pieces, the pieces of my broken heart. Pieces. Mm -hmm. Very good. Oh my God, you just. <laughs> sí, me dejé en evidencia. Lo siento. <laughs> mal, mal. <laughs> Lip, José Armando. Lip. Dar un brinquitos. Lip es cuando das como brinquitos. Uh -huh. My brother is sleeping. Uh -huh. My brother is sleeping in the park. In the park. Very good, Jose. Mm -hmm. Next one, Jeremias. Jump, saltar. My sister is jumping in the room. Very good. Muy bien. Muy buen uso del progresivo. And last one, drag, arrastrar. Beatrice. Um, my sister drag, drags, así. Drags, uh -huh, my sister drags. My sister drags the child. Oh, <laughs> yes, the child. Very good, Beatrice. Thank you. Next one. Teacher, tengo una, una, una consulta. Sí. I have a question. Uh -huh. Entonces, eh, pero no sería en todos los verbos que llevarían la S. Eh, cuando es presente simple o sí solo solo es en tercera persona afirmativa ah uh, ok uh -huh. yes tercera persona he she it en afirmativo si voy uh -huh. a usar en negativo o en pregunta no le agrego ese el verbo no se mueve no cambia ok so we have vocabulary punctuation marks vocabulario para hablar de signos de puntuación ok number one so we have two, four, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14. The name was 14. Okay, so we're going to be starting with um, Ingrid, no, Gabriela Isabel, you're number one. Vamos a empezar desde la que va después de coma. Coma es el primero, pero es como obvio. <laughs> so Gabriela, number one, Rebecca, number two, Ingrid Elizabeth, number three. Jorge, number four. Fernando, number five. Cristelia, number six. Fatima Lourdes, number seven. Fatima Esmeralda, number eight. Catherine Larisa, number nine. Um, Juana, number 10. Estefania, 11. Bea, Estefania. And Jocelyn, number 12. Okay, Jocelyn, number 12. Uh, comencemos, Gabriela. Esta sería apostrophe. Repeat. Apostrophe. Yes, apostrophe. Que sería la comida, la comida hacia arriba, ¿verdad? Apostrophe. Yes. Apostrophe. Yes. Okay. Number two, hyphen. Hyphen. Yes, hyphen es el guión bajo. Ok. Guión bajo, hyphen. Thank you. Number three, ellipsis. Ellipsis. Yes, tratemos de hacer la lengua colochita, ellipsis, right? Elix. Yes, son los tres puntitos. Los tres puntitos en inglés, ellipsis. Number four, full stop o period. ¿Quién tiene number four? Jorge, no le toca usted, number four. Sí, es Jorge. Yeah. Sí. <laughs> okay, tenemos full stop o period. Repeat. Full stop period. Yes. Full stop o period. Okay. El más común es period. Para decir punto, como punto y aparte, siempre es period. Full stop casi no se usa. No le voy a mentir, full stop sí existe, pero casi no se usa en conversación. Pues se puede, y lo ocupa también para decir que, al, que algo así es y punto. Por ejemplo, Today is the last class, period. Hoy es el último, la última clase y punto, right? Period. Okay. Number five. Number five. Exclamation mark. Exclamation mark. Correct. El signo de admiración. En inglés solo existe este. No existe el de hacia arriba. 
Eso no, no existe en inglés. Next one, we have question mark. Question mark. Very good. Next one, we have parenthesis. Parenthesis. Yes, no suena ninguna, eh? solo la primera, paren. De ahí es thesis, parenthesis. Parenthesis. Correct. Next one, we have brackets. Brackets. Yes, brackets son los corchetes, creo que se llaman, ¿verdad? Sí, sí. Okay, corchetes. Then we have colon. Colon. Correct. Son los dos puntos. Okay. Colon, dos puntos. No se dice colon, acuérdense que en inglés decimos O, oh, colon. Right? Very good. Next one. Semicolon. Semicolon. Correct. Next one. Slash. Next one. Slash. 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 Mm -hmm. Very good. Esta es la pleca. Ahora bien, la pleca tiene dos versiones. Pleca hacia adelante, decimos forward slash. Y la pleca hacia atrás es backward slash. ¿Ok? And then we have quotation marks. ¿Quién iba después de Juana? Quotation marks. Jocelyn. Quotation marks. Yes, quotation marks, comillas. Quotation marks. Y queda una más. Um, veamos. Jennifer. Yo. Dash. Dash. Uh -huh. Dash es el guión normal. Hyphen es el guión bajo. Dash es el guión normal. Ok. Ok. Good. This is just for you to know. Este es como vocabulario extra que les va a servir. Eh, para cualquier cosa en todo caso. Then we have the alphabet. So let's see. We're not going to read the alphabet. No lo vamos a leer porque a esta altura ya se lo pueden. <laughs> But we are going to be asking questions. For example, Jose Armando. Um, Jose Armando, usted va a deletrear. You're going to spell the word school. La palabra escuela. School. Deletremos la Jose Armando. School. Perdón. Uh -huh. o Falta una letra. De nuevo. La H. Uh -huh. pues, este sería eh, es C. Sí. C, eh, <ríe> sí, sí. Va, sería es C H O O L. Yes, correct. ¿Se acuerdan que cuando hay letra repetida pueden decir double la letra? Por ejemplo, double O, ¿verdad? Very good, José Armando. Thank you. Jessica y Annette, you're going to spell the word house. Casa, house. Eh, sería H O U S E. Correct. José Fernando, you're going to spell the word air. Aire. Air. Que se escribe aire en español. Está un silencio, José. Oye, oye, oye. Uh -huh, ahora sí. <ríe> okay. Sería A. Uh -huh. I. Correct. Y R. Very good. No se le confundieron las vocales. <laughs> Very good. A veces pasa que se confunden las vocales. Thank you. Jorge, you're going to spell the word vehicle. Vehículo. Vehicle. Vehicle. Está en silencio. Ahora sí. <laughs> v. V. Ajá, uh -huh, correct. E. Uh -huh. H. I. C. O. L E. Sin la O. Ah. C L E. Vico. C L E. Al final. V L E. Sí. Vehicle. Vehicle. Ah, okay. C L E. 
Thank you, Jorge. Yeah. Eunice, you're going to spell the word dancing. Ay, ya me veo cara de bailarina, ¿verdad? En el día, Eunice. <laughs> ok. Is D-A-N-C-I-N-G. Very good. That mm -hmm. was perfect. Thank you. Karen Sofia, you're going to spell the word dinner. Cena, dinner. Repeat, please. Dinner. Cena. Dinner. D I N N E R. Correct. Thank you. Fatima Esmeralda, you're going to spell the word hospital. Hospital. Así como se escucha la. Hospital. <laughs> Mm -hmm. Es H O S P I R I L mm, T A L T A L uh -huh. Hospital como suena como eres hospital pero es T Hospital Ah oh, es T okay. mm -hmm. Very good Fatima Thank you um, Gabriela Isabel, you're going to spell the word lunch. Almost lunch. Lunch. Sería. Pero lo voy Lunch. Sería. El. U, sí. No es U, es U. U. L, U, N, C, H. Correct. That's correct. Thank you. Thank you to the ones who participated, a las que participaron. Ok, esta parte la voy a saltar porque el verbo to be, esto ya lo manejan bien la mayoría de ustedes. No he visto que tengan ningún problema con el verbo to be. Igual this or this era como bastante estándar. Now, esto es lo que estábamos hablando. Third person singular, simple present affirmative. Primera persona singular, afirmativo. Le agregamos E, E, C. Después de la O, X, S, H o C, H. Ok. He goes, she does, it finishes. Ok. Yes, we're going to read the three sentences. We need three volunteers. So we need Jose Fernando, number one. Karen Suleima, number two. And Fernando Arturo, number three. Veamos. Jose Fernando. Hola, hola, hola. Ahora sí. Uh -huh. He goes to the gym. Eh, disculpe, no, 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 no había escuchado nada, andaba conectando el <risa> Solo lea la primera oración, José. Ah, ok, ok. He eh, goes. He goes to the to the gym on, on Saturday. On Saturday. Correct. He goes to the gym on Saturdays. Noten que está en tercera persona, presente afirmativo. Very good. Number two. Ok. She does her homework in the morning. Correct. ¿Por qué está ocupando does? ¿Se acuerdan que les dije? Para dos verbos en particular se ocupa el verbo do. Do homework, do exercise. En este caso, como es tercera persona, she does homework. Si fuera ella ejercicio, she does exercise. All right? And number three, please. Okay. It's finishes at 9 p.m. Very good. Thank you. Okay, everyone, that's going to be it for tonight. That's going to be it for this module. Eso va a ser todo por este módulo, por esta noche. We're going to pass the attendance. Vamos a chequear asistencia. Cristelia Rosalina. Present. Thank you. Esperanza Valencia. 
Esperanza Valencia, lo voy a decir dos veces y si no queda ausencia. Stephanie Beatriz. Present. Thank you. Uh, Eunice Elizabeth. Here. Thank you. Evelyn Patricia. Evelyn Patricia. Ok, va a quedar ausencia de Evelyn Patricia porque no la escuché. Si la ven en el chat me avisan, por favor. Fátima Esmeralda Asensio. Present teacher. Thank you. Fátima Lourdes. Present. Thank you. Fernando Arturo. Present. Thank you. Gabriela Isabel. Gabriela Present Isabel. Teacher. Thank Present you. teacher. Thank you. Gladys. Present teacher. You're welcome. Thank you. Gladys. Ya le escuché, Gladys. No se preocupe. <laughs> Ingrid Elizabeth. Present teacher. Thank you. Isabo Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. Present. Thank you. Jessica Yanet. Present. Thank you. Jocelyn Abigail. Present. Thank you. Joanna Beatriz. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto. Present. Perfect. Thank you. Jose Armando. Present teacher. Thank you, Jose Fernando. Present. Thank you, Josué Ezequiel. Present teacher. Thank you, Juana Beatriz. Present teacher. Thank you, Karen Sofía. Karen Sofía. Present. Thank you, Karen Suleima. Present. Thank you, Katherine Iracema. Present. Thank you, Katherine Arisa. Present teacher. Thank you, and Rebecca Vigay. Present teacher. Thank you, and we complete the module. Completamos el módulo. Los que no han terminado la plataforma tienen hasta ahora las 12 de la noche para que les puedan prolongar su vida. Va de la mano, participación y plataforma completa, ¿ok? Ha sido un gusto. Okay. Estoy encantada de haber sido su teacher. Espero que les sirva todo lo que aprendimos este mes, ¿ok? Have a good night, everybody. Que tengan Thank feliz you. noche. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good night. Bye-bye.